by ion nucleus. Ion pion by ion nucleus. Now, if we have ion pion, we have a very good idea. And the small g by capital D. कैपिटल तुले दी पा कैपिटल आयतन विकृति गुणांक राशि पी इंटू कैपिटल छोट हाथ नीचे छोट हाथ प्रब्लेम थे देखते आयतन विकृति गुणा शुद्म लिकुईड तरल तरल अच्छा बोलते हैं जी गैसी के लिए आयतन बिक्री थी गुणांक कोटा जो भी हमने बेर कोडी ताहोले क्या मोना आपके पारे ना रेंज में क्या मोना आपके पारे आयतन बिक्री थी गुणांक कोटा गैसी के लिए बेर कोडा आदो संभव शुरू जो हाँ सर पंची जी एक बार जो आयतन बिक्री का गुणांक कोटा बेर कोला ये आयतन बिक्री का गुणांक कोटा कि गैस पत्र मध्य रखा चाप प्रयोग संकोचन प्रसारण होते कथा আচ্ছা একটু নেটের প্রবলেম হবে কিছু করার নেই হ্যাঁ এটা যেহেতু অনলাইনে সমস্যা হবে হুম একটু আমি বললাম যে এখানে যে সূর্য বলতে যে এখানে যে গ্যাসটা রয়েছে মানে এখানে কোনো গ্যাস নেই তাহলে গ্যাস যদি না থাকে তাহলে তো বায়ু এখান থেকে চাপ দেবে এটা তো এমনি সূর্য হওয়ার কথা তার মানে এর মধ্যে নিশ্চয়ই গ্যাস আছে বলেই এটা রাউন্ড স্টে ধারণ করে আছে এবার এই এর কি অবস্থা এর মধ্যে গ্যাস থেকে ऐसा लेखा हो
তাহলে আমরা যে ফর্মুলাটা পেলাম সেটা হলো ই যেটা এ যেটা আছে সেটা হলো ই ইন্টু ক্যাপিটাল ভি বাই স্মল ভি এখন দেখ যে গ্যাসের ক্ষেত্রে স্যার আপনি দুটো ভি লিখেছেন হ্যাঁ এটা উপরেরটা বড় হাতের ভি নিচে তো স্যার ঠিক আছে আচ্ছা আগের ক্ষেত্রে এখানে যে বস্তুটা আমরা নিয়েছিলাম এটা ইলাস্টিক বডি ঠিক এর মধ্যে কি ছিল এর কোয়ান্টিটিটারের মধ্যে ছিল লিকুইড মধ্যে ছিল কিন্তু লিকুইড এখন এটা তে যদি লিকুইডের পরিবর্তে আমরা গ্যাস নিয়ে নেব এমন একটা গ্যাস নেওয়া আছে গ্যাস এই কন্টেইনারের মধ্যে কি নেওয়া হয়েছে গ্যাস গ্যাসের মলিকিউল এখানে এরকম ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে এবারে একই জিনিস এখানে ফোর্স अप्लाई করা হচ্ছে হ্যাঁ ফোর্স अप्लाई করছি এর ফোর্স अप्लाई করছি এ সার্ফেস এরিয়া তাহলে এখানে পি প্রেসার অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা अप्लाई করছি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে গ্যাসের ক্ষেত্রে যখন প্রেসার अप्लाई করা হবে এদের মধ্যে কি ইন্টার অ্যাটমিক ডিসটেন্স সেটা কিন্তু অনেক বেশি কাজে অল্প চাপ প্রয়োগ করলে এখানে যে ভিটা আছে সেটা কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যাবে কি বললাম যে পিটা যদি আমরা স্মল अप्लाई করি আমরা ধরে নিচ্ছি খুব অল্প একটা প্রেসার আমরা গ্যাসের উপর দিয়েছি প্রেসার দিলে কিন্তু এখানে আয়তনের যে চেঞ্জ সেটা লিকুইডের রেসপেক্টে কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি হবে এবং লিকুইডের থেকে গ্যাসের এক্সপ্যানশন যেহেতু অনেক বেশি তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ভিটা ভিটা ইনফিনিটি সরি छोट मान PV by infinity এর রকম তো আসছে PV by infinity right PV by infinity তাহলে এই কেটা কি আমরা ধরে নিই কি এর যে মানটা বের হবে সেটা ইনফিনিটি এর কাছাকাছি বের হবে ঠিক কি না হ্যাঁ আর এটা এটা তো एक्चुअली পাই করা আছে মানে P by D মানে কি P by D by capital D এবার এটা যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে ইনফিনিটি কে কোন একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এটা ডেফিনিটলি কি পাওয়া যাবে জিরো পাওয়া যাবে আর কোন সংখ্যাকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে আবার ইনফিনিটি থেকে আসে সেই জন্য গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তন দিকের গুণাঙ্কের মানটা অসীম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা বের করা সম্ভব নয় সেই জন্য গ্যাসের ক্ষেত্রে এই আয়তন দিকের গুণাঙ্ক নিয়ে কথা না বলে আমরা একটা নতুন টার্ম নিয়ে কথা বলবো যেটাকে বলা হয় সংনম্বতা সংনম্বতা হ্যাঁ এটা কি ইংরেজিতে বলা হয় কম্প্রেসিবিলিটি কম্প্রেসিবিলিটি छोटा এটা লিখে নিতে পারে স্মল ভি বাই পি ইনটু ক্যাপিটাল এটা হচ্ছে সম্ভাবনা ডেফিনিশন এটা হচ্ছে সম্ভাবনা কমপ্লিটলি তাহলে ওই যে ইনফিনিটি বললে যে অনেকটা একটা লার্জ ভ্যালু চলে আসছিল গ্যাসের ক্ষেত্রে সেটা যদি আমরা 1 বাই করে দিই তাহলে কোনো একটা বড় একটা সংখ্যাকে 1 বাই করলে সেটা জিরোর একটা খুব কাছাকাছি সংখ্যা চলে আসবে বা 0. 
সুতরাং ওই প্রবলেম যেটা ছিল সেটা কিন্তু রিজলভ হয়ে গেল সংনম্যতা যখন আসে এবং এটা সংনম্যতা আমরা সেই সমস্ত ফ্লুইডের ক্ষেত্রে ইউজ করব যেগুলো হচ্ছে কম্প্রেসেবল যেগুলোকে চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত করা যায় ডেন্সিটিটাকে পরিবর্তন করা যায় লিকুইডের ক্ষেত্রে দেখ লিকুইডের ক্ষেত্রে কিন্তু ডেন্সিটিটা ওইরকম ভাবে পরিবর্তন করা যায় না স্যার সংনম্যতা ইংরেজি কি লিখে যান কম্প্রেসিবিলিটি আচ্ছা রুদ্র কি বলছে लिखे आप प्रथम असुविधा सूर्य रुद्र के बोले दिए ह्वाट्सपे तु देखे नहीं उल्टे संख्या असंगम्य तरल মানে অসংনম্য প্রবাহী যেগুলো বলা হয় যেগুলো সংনম্যতা বিষয়টা হলো অ্যাকচুয়ালি যেগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করলে সহজেই তারা ঘনত্বের পরিবর্তন করে তারা হচ্ছে সংনম্য চাপ প্রয়োগ করে যাদেরকে ঘনত্বটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব তারাই হচ্ছে সংনম্য আর অসংনম্য যারা হবে চাপ প্রয়োগ করলেও তাদের কিন্তু ঘনত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন হচ্ছে জল জলের ওপর যদি আমরা চাপ প্রয়োগ করি জলের ঘনত্ব কি পাল্টে যাবে যাবে না কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে चाप प्रयोग करवर्तित हो गस प्रवाही कम प्रवाही संनम्य से गैस क्षेत्र संनम्यता व्यवहार कर दैर्घ्यारेत्रार्थ तरल दैर्घ्यार्मेस्टेंस नहीं 
কিন্তু এই যে আয়তন বিক্রিয়া দিব না এটা কিন্তু তিনটের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল সলিড লিকুইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গ্যাস কঠিন তরল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আয়তন বিক্রিয়ার গুণাঙ্কটা বের করতে পারি এবং সংগ্রামমত যে টার্মটা আমরা ব্যবহার করছি এটা শুধুমাত্র গ্যাসের জন্য আচ্ছা আয়তন বিক্রিয়ার গুণাঙ্ক এর এককটা কেউ আমাকে বলতে কি হবে এটা এককটা এর এটা এককটা কি হবে আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক সমান পি ইন্টু ক্যাপিটাল ভি বাই স্মল ভি তাই তো হ্যাঁ বুঝিস নি শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা কোন জায়গাটাই বুঝতে পারিস নি সেটা বল আচ্ছা আবার মনে হয় কথা বলতে পারছে না ঠিক আছে তুই তোর প্রবলেম গুলো লিখে রাখ যেগুলো সমস্যা হচ্ছে পরে না হয় ফোন করে জিজ্ঞেস করে নিস ঠিক আছে আপাতত আমি কন্টিনিউ করি নাহলে এগোবে না তো কি এর এটাই কম মানে কি এটাকে আমরা রাষ্ট্রমালা হিসেবে পেয়েছিলাম p ইনটু ক্যাপিটাল v বাই স্মল v এবার ক্যাপিটাল ভি মানে কি এটা আয়তন আর স্মল ভি মানে আয়তনের পরিবর্তন তাহলে ডাইমেনশনাল যদি আমরা দেখি ওপরে আয়তন নিচে আয়তন তাহলে কি এর যদি আমরা ডাইমেনশন বের করি তাহলে দেখ উপরে আমরা পেয়ে যাব চাপের ডাইমেনশন এখানে আয়তনের ডাইমেনশন মানে বড় ভি এর ডাইমেনশন নিচে ছোট ভি এর ডাইমেনশন তাহলে আয়তন আয়তন এখান থেকে ক্যান্সেল আউট হচ্ছে তার মানে আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক যেটা আছে সেটা শুধুমাত্র চাপের ডাইমেনশনটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ক্ষেত্রে যেটা ছিল এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক একই রকম হবে এবার বুঝেছিস অসুবিধার কিছু নেই তুই আপাতত দেখার চেষ্টা কর রেকর্ডিং থাকছে পরে দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে পাসকাল ইনভার্স মিটার স্কোয়ার পার নিউটন সেন্টিমিটার 
আর এটা হলো আমাদের এখানে ঠিক আছে ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার আমি সংনম্যতা গ্যাসের ক্ষেত্রে বের করে দেয় বলেছি কিন্তু এটা কিন্তু ভাবি না যে অন্য কোন গ্যাস বাদে অন্য কোন মানে তরল নিলে সংনম্যতা একেবারেই বের করা যাবে না তা কিন্তু নয় তরলের ক্ষেত্রে সংনম্যতা বের করা যায় কিন্তু আমরা গ্যাসের ক্ষেত্রে সংনম্যতার কথাটা ইউজ করে থাকি এইটাই আমার নামের উপর তিন কোড দেখতে যাবে কোড দেখতে পাবে আচ্ছা কি হবে অন্য কোন গুগল মিট তো আছে কিন্তু তারা রেকর্ডিং টা দেখতে পাবি না পরে অনেকেরই নেটের প্রবলেম থাকবে আয়তনের পরিবর্তন হবে না হবে না কি হবে কেউ একজন বল হবে না তাহলে কি পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে না আচ্ছা আকারের পরিবর্তন হবে আকারের পরিবর্তন টোটাল যেমন সেটা বই হতে পারে আগের দিন বলেছিলাম বই দিয়ে দেখিয়েছিলাম হম বা সেটা কোন ডেসলাই বাক্স হতে পারে হ্যাঁ এরকম ভাবে এটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে এবার কারণ তৈরি হয়ে গেছে লিখবি দৃঢ়তা গুণাঙ্ক
লিখতে পারছি না এটা লেখা আবার ছবি মুক্ত হয় না ডাইরেকশনে কাজ করবে তাহলে যখন আমি কোর্সটা তুলে নিচ্ছি কোর্সটা অ্যাপ্লাই করে আমি ছেড়ে দিলাম কি হবে এটা আগের জায়গায় ফিরে আসবে কেন ফিরে আসবে কারণ এর মধ্যে কিন্তু নিজে থেকে একটা ফোর্স তৈরি হয়ে গেছে সেই ফোর্সটা কি পার ইউনিট এরিয়াতে জিজ্ঞাসাচিহ্নকে ক্যাপিটাল এল ঠিক আছে এখানে দৈর্ঘ্যটা কিন্তু একটু পরিবর্তন হয়েছে কতটা পরিবর্তন হয়েছে মলের পরিমাণ কিন্তু এখানে পরিবর্তনটা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা দেখ সমকোণী একটা ত্রিভুজ কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ট্যান থিটা সমান কত লিখবো শ্রেয়া বল এখানে ট্যান থিটা যদি করা হয় কত লিখবো হ্যালো ক্যাপিটাল এল এল বাই এল
So we're going to do that. Capital F1, and small L by capital A. स्मलिटल जिओमेट्री <laughs> छोट एल बड़ एल छोट एल बड़ एल लम्ब बूमि मान तो टैन थीटाई बेरो खुबी छोटे मन करते गुणांग एक्सारेटेड क्षेत्रफल दिए भाग कर दी पे जाकृति फिर पाए मान हल 
शुरू कर लो समान आगे गुलदम तैर्घ्य दुर्घ कटे गल नीचे एरिया मन रखते आयतन विकृति गुणांक आयतन गुणाकिन क्षेत्र घुमाय दादा 
একটু জোরে বল যেমন এসআই তে নিউটন পার মিটার স্কয়ার আছে আর পাসকাল আছে সমষ্টি কি এসএস কি একটাই আমি তো কথা কেটে যাচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি না সিজিএস এর তে কি একটা একক জিরোতা গুণাঙ্কের সিজিএস এ কত হচ্ছে ডাইন পার সেমি স্কয়ার আর এসআই কত হচ্ছে নিউটন পার মিটার স্কয়ার ঠিক আছে আর এটা যদি এপি এর থাকে পাঁচ আমরা পাসকাল আর নিউটন পার মিটার স্কয়ার এটা একই এটা দুটোই হচ্ছে এটাই কত দুটো একক দুটোই सेम এখানে দেখো অর লেখা আছে অর अनुपात डिनोट कर नीचे दिखे এর একটা লেন্থ রয়েছে ইনিশিয়ালি একটা মানে প্রাথমিক অবস্থায় একটা দৈর্ঘ্য আছে এবং এই লোডটা যখন এর উপর চাপিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই লেন্থটা কিন্তু একটু এক্সপ্যান্ড করবে ঠিক তাই না বলছি ওটা কি কোনো লোড না তোরি এটা নল নয় এটা হচ্ছে তার এটা পরিবাহী তার সেটাকে আমরা একটু মোটা করে দেখিয়েছি না হলে একটা জিনিস বলবো সেটা বোঝা যাবে না এর এই ক্ষেত্রফলটার একটা ব্যাপার এখানে আছে ঠিক আছে না মানে এটা এটাও কি একটা ইলাস্টিক বডি অবশ্যই এটাও একটা ইলাস্টিক বড এটাও ইলাস্টিক বড এখানে যা কিছু নিচ্ছি সবটা কিন্তু ইলাস্টিক বড ঠিক আছে যেগুলো এক্সপ্যান্ড হবে বা কমপ্রেস হবে তো এখানে এই লেন্থটা বেড়ে যাবে এখন বেড়ে কত হবে l প্লাস স্মল l আগে দিনে যেটা বলেছিলাম ঠিক সেরকম টাই তাহলে এই রকম হচ্ছে আমার স্মল l আচ্ছা সোনালি আমাকে একটা কথা বল যে যদি এখানে লেন্থটা বাড়ে তাহলে এর দৈর্ঘ্য বরাবর একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে আমরা নিয়ম গুণাঙ্ক বের করার সময় বলেছিলাম যে দৈর্ঘ্য বরাবর দৈর্ঘ্যের যতটা পরিবর্তন হচ্ছে প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে সেটা হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি আচ্ছা এখানে কি অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি শুধুমাত্র হবে নাকি আরো অন্য কোনো বিকৃতি এখানে হতে পারে আর কি অন্য কোনো বিকৃতি এখানে হবে পারে डिफर्मेशन की ममिता আমি বললাম যে এখানে আমি যখন লোডটা চাপিয়েছি তাহলে ওয়্যারটা কি হয়ে যাচ্ছে লেনথে বেড়ে যাচ্ছে ধর এটা একটা ওয়্যার তাহলে এটার উপর যখন আমি লোড দিচ্ছি তাহলে এখানে কি লেনথে একটু বেড়ে যাচ্ছে তাহলে লেনথ বরাবর মানে দৈর্ঘ্য বরাবর কিন্তু এর একটা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ বিকৃতি হচ্ছে এখানে দৈর্ঘ্য বিকৃতি ছাড়া আর কি কোনো বিকৃতি এখানে হবে
पतला उच्चता लोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहारोहार
এই যে এখান থেকে যে ব্যাসটা আছে সেই ব্যাসটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রাথমিক অবস্থায় এই ব্যাসটা ছিল ক্যাপিটাল ই এবং যখন এটা লম্বা হয়ে গেল তাহলে ব্যাসটা ডেফিনেটলি কি হয়ে যাবে কমে যাবে না বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে না কমে যাবে কি বললে আগে আবার বলবে ব্যাসটা কমে যাবে ব্যাসটা কমে যাবে হ্যাঁ তাহলে ব্যাসটা যদি কমে যায় আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখন ব্যাস যেটা হয়েছে এটা ডি মাইনাস স্মল ডি আর লেন্থ আগে ছিল ক্যাপিটাল এল এখন সেই লেন্থটা কিন্তু বেড়ে গেছে হুম এটা হয়ে গেছে ক্যাপিটাল এল প্লাস স্মল স্মল এল তাহলে এটা কিন্তু বেড়ে গেছে তাহলে আমরা এখানে পার্শ্ব বিকৃতি কতটা পেলাম ডি পরিমাণ কমেছে কার রেসপেক্টে কমেছে প্রাথমিকে যেটা ছিল অর্থাৎ ক্যাপিটাল ডি এর রেসপেক্টে কমেছে अनुपात এখন তোরা তোরা প্রশ্ন করতে পারিস যে সিগমাটা কেন ইয়ং গুণাঙ্কের সময় আনা হয়নি যখন ইয়ং গুণাঙ্কের ক্যালকুলেশন করেছিলাম কোথাও কিন্তু এই পার্শ্ব বিকৃতির জিনিসটা নিয়ে আমরা কিন্তু মাথা ঘামাইনি তার কারণটা হচ্ছে যে ওখানে যে অনুদর্ঘ বিকৃতিটা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা হচ্ছে পার্শ্ব বিকৃতি সেক্ষেত্রে ওই পার্শ্ব বিকৃতিটা নগণ্য ধরা হয়েছিল কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি অনুদর্ঘ বিকৃতির সঙ্গে পার্শ্ব বিকৃতিটা ইগনোর করা সম্ভব না হয় অর্থাৎ নগণ্য না হয় তখন কিন্তু আমাকে এই পার্শ্ব বিকৃতিটা কেউ কিন্তু এখানে কাউন্ট করতে হবে তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেশনে কিন্তু একটা বড় মিস্টেক হয়ে যেতে পারে অবশ্যই এটা হচ্ছে একটা অনুপাত আমি বলছি সেটা সেই জন্য তখন কিন্তু পয়সনের অনুপাতটাকে কিন্তু আনা হয়েছিল আনা হয়েছে হ্যাঁ এবং এই পয়সনের অনুপাত কিন্তু মনে রাখতে হবে আগের ক্ষেত্রে যেমন ইয়ং গুণাঙ্ক আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক দৃঢ়তা গুণাঙ্কে ক্ষেত্রে আমরা বের করেছিলাম ওগুলো কিন্তু ছিল স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এবার কনফিউশন হতে পারে তাহলে পয়সনের অনুপাত এটা কি কোনো গুণাঙ্ক না এটা কিন্তু কোনো গুণাঙ্ক নয় দেখ যখন গুণাঙ্ক থাকবে তখন কিন্তু একটা পিয়ন বাই বিকৃতি থাকে কিন্তু এখানে দেখ দুটোই কিন্তু বিকৃতির অনুপাত ওপরেও বিকৃতি নিচেও বিকৃতি ওপরের একটা পার্শ্বীয় বিকৃতি নিচেরটা হলো অনুদর্ক বিকৃতি কাজেই এটা কিন্তু কোনো স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক নয় তাহলে সূর্য আমাদের বলবে যে এখানে যে পয়সনের অনুপাতটা আমি পেয়েছি সেই পয়সনের অনুপাতের একক কি হবে স্যার একক থাকবে না কেন কারণ ওই ডি ডি ও একই জাতীয় রাশি আর এল এল একই জাতীয় রাশি কেটে গেলে তো এক থাকবে তাহলে এর কিন্তু কোনো একক এটি হলো পয়সনের অনুপাত হলো এটি হলো একক হিন बुझेसी खाते दूरे
मन जीरो प्रमाण भैल रिलेशन लिखबा सबा खतरा रखे मुखस्त रखते 
এটা ডেরিভেশন গুলো করা যায় কিন্তু ডেরিভেশন গুলো তোদের ক্লাস 11 12 এর সিলেবাসে নেই হ্যাঁ এটা একটা বড় ডেরিভেশন আছে এগুলো দরকার নেই সেই জন্য আমিও করাচ্ছি না এটা অনার্স সিলেবাসে রয়েছে তোরা এখানে এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র আমি রিলেশন গুলো লিখবো তোরা শুধু এগুলো মনে রাখবি তাহলেই হবে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখ প্রথমে যেটা আমি লিখব সেটা হচ্ছে ওয়াই আর ইয়ং গুণাঙ্ক আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক এবং পিকমা অর্থাৎ পয়সনের অনুপাত এদের মধ্যে সম্পর্ক এদের মধ্যে সম্পর্কটা কিন্তু আমরা লিখব এখানে যে সম্পর্কটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়াই সমান থ্রি কে ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু সিগমা ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি কে ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু সিগমা এটা একটা রিলেশন এটাকে আমি এক নম্বর সমীকরণ বলি দুই নম্বর রিলেশন যেটা আমরা বের করব সেটা হচ্ছে ওয়াই ইটা এবং সিগমা অর্থাৎ লং মডিউলার রেজিডিটি মডিউলার অ্যান্ড পয়সন রেশিও এই তিনজনের মধ্যে যদি আমরা সম্পর্কটা বের করি তাহলে এখানে আমরা পাবো y সমান টু ইটা ইন্টু ওয়ান প্লাস সিগমা এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ তিন নম্বর সমীকরণ কি তিন নম্বর সমীকরণ হচ্ছে কে ইটা এবং সিগমার মধ্যে সম্পর্ক কে ইটা আর সিগমার মধ্যে সম্পর্ক এটা মনে রাখতে হবে যে সিগমা যেটা আছে সেইটা হচ্ছে থ্রি কে মাইনাস টু এন সমান এবং লাস্ট ওয়ান নাইন বাই ওয়াই সরি নাইন বাই ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কে প্লাস থ্রি বাই ইটা এই হচ্ছে চারটে আমাদের রিলেশন মনে রাখতে হবে আমি আমি বুঝতে গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না কারণ আছে দেখ সিগমার যে 
থিওরিটিক্যাল ভ্যালু আমি একটু আগে যে খাতায় লিখেছি সেটা কিন্তু মাইনাস 1 থেকে প্লাস হাফ এর মধ্যে থাকে সেইটা দেখ এই দুটো থেকেও কিন্তু আমরা এটাকে প্রমাণ করে দেখাতে পারি দেখ y হচ্ছে আমরা পেয়েছি এক নম্বর সমীকরণ থেকে 3k 1 মাইনাস 2t তাই তো তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে y 3k যদি করা হয় এটা হবে 1 মাইনাস 2t এখন y মানে কি কি অঙ্ক নাম্বার लिखते छोटा छोट অতটা সমান হতে পারে তাহলে এখানে যে এই ভ্যালুটা আমরা পেলাম এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর এটা হচ্ছে কিন্তু মিনিমাম ভ্যালু অর্থাৎ এই দুটো থেকে আমরা এমনি বলতে পারছি যে সিগমা যেটা ভ্যালুটা আছে থিওরিটিক্যাল সেটা হাফ এর থেকে সমান বা হাফ এর থেকে ছোট হবে অথবা মাইনাস এর থেকে বড় বা মাইনাস থেকে সমান হতে পারে এটা আমরা এখান থেকে আগে যেটা আমরা বলেছি সেটা আমরা এখান থেকে অঙ্ক বসে দেখিয়ে দিলাম এবার বল কার কি প্রশ্ন আছে थिटिकलूटन थे बाकी बुझे दैर्घ्य प्रसारण घटाते 
कृतकार्य डैश दिए ले शक्ति घनत्व एनार्जी डेंसिटी ठीक है शक्ति घनत्व लिखले ही एखान प्रश्न जो देवे से देखा जे संचित स्थितिशक्ति समान झुलिए झुलिए दर्घ बृद्धि घटे सुनते पेलम ना लेफ्ट हो गए प्राथमिक अवस्था जीरो किसी कृतकार्य कृतकार्य मान कर कर्तव्य 
মলের পরিমাণ কিন্তু এখানে ফরম হয়েছে তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে কৃতকার্য এবং এখানে যে কৃতকার্যটা করা হয়েছে সেটাই এই তারটার মধ্যে কিন্তু স্থিতিশক্তি হিসাবে বা পোটেন্সিয়াল এনার্জি হিসাবে স্টোর হয়েছে এ যে কার্যটা করেছে সেইটা এর মধ্যে কি হিসাবে স্টোর হয়েছে টিই অর্থাৎ পোটেন্সিয়াল এনার্জি হিসাবে কিন্তু এর মধ্যে সঞ্চিত আছে এবং এনার্জিটা সঞ্চিত আছে বলেই কিন্তু এটা যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা আবার ঠিক আগের অবস্থায় অর্থাৎ সব থেকে মিনিমাম পোটেন্সিয়াল এনার্জিতে কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার কি শক্তি সঞ্চিত স্থিতি শক্তি এটা রয়ে যাচ্ছে আমার সঞ্চিত স্মৃতি শক্তি তাহলে একক আয়তনে সঞ্চিত স্মৃতি শক্তিটা কত হবে যদি এখানে এই যতটা স্মৃতি শক্তি সঞ্চিত হয়েছে সেটা নিশ্চয় এর একটা আয়তন আছে এই যেটা যদি একটা তার হয় এর একটা আয়তন আছে টোটাল কতটা আয়তন আছে সেই আয়তনের মধ্যে কিন্তু সঞ্চিত হয়েছে তাহলে একক আয়তনে সঞ্চিত স্মৃতি শক্তিটা যদি আমরা এখান থেকে বার করি একক আয়তনে সঞ্চিত স্মৃতি শক্তিটা যদি বার করি তাহলে এখান থেকে আমরা সেটা পাবো যে যতটা ছিল আগে এনজিএল বাই টু সেটাকে কিন্তু এর আয়তন দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন একটা তারের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় দৈর্ঘ্যটা কত ছিল এল আর এর একটা ক্ষেত্রফল ছিল এ मल एल बैपिटल संचित स्थिति शक्ति बुझीटुकुर मध्य प्रयोग कर কতবার নিয়েছি দুইবার সেই জন্য দুই দিয়ে ভাগ তাহলে সেই জন্য এটা হয়ে যাবে এমজি বাই টু ঠিক আছে এবং সেই গড় বলটা নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে হুম তারপর তারপর বলছো কোন গড় যে বলটা ওখানে কি ও প্লাস এম জি ওটা কি কোনটা ও না এটা জিরো 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 এটা জিরো জিরো আচ্ছা এটাকে আমরা 
ক্যালকুলাসের সাহায্যে করতে পারি এটা করে রাখ প্রমাণটা খাতায় হ্যাঁ ক্যালকুলাসের সাহায্যে আমরা এটা করতে পারি इंटीग्रेशन फर्मेटे लेखा जाए फर्मुल लिखे आगे फाइनल हेलो मोटामुटी बुझे ठीक है मोटामुटी बोल जाने पढ़े दिन दिए जाने आप बोले तो वो कुछ नाश्ते नहीं है अब तो तो हमें तो एक ही रख लाम दिन इस्तेमाल जानो इतने एक ही है सारे शेष ना आज के बात करने वाला आप पढ़े दिन तो नहीं हमें बोले ही देवो आप बार पूरे रिपीट कर दो बहुत सुविधा नहीं तो अपने रिपीट करो है तो संभव ना तो 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 � झापसा 
দাদা বলছি সবার লাস্ট এর গোটা হাফ ইনটু ওয়াই এ বাই এল ইনটু এল স্কয়ার করেছো এটা হচ্ছে স্মল এল স্কয়ার এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল আর ওই মাঝখানে ওটা কি গুণ হ্যাঁ 